Mara nyingi wanasema kiongozi ni mtu mwenye maono, kiongozi ni mtu anayeona mbali, anayeona maisha ya kesho. Tumezoea kwamba viongozi wengi wa Afrika mara nyingi wamekuwa wakiwaza katika uchaguzi ama chaguzi zinazofuata. Lakini viongozi wachache katika bara letu la Afrika ukiachilia kile kizazi cha kwanza cha ukombozi wa Afrika, kizazi cha kina Mwalimu Nyerere, kizazi cha kina Kwame Nkrumah, wa kina Modibo Keita na wengineo wengi. Lakini kwa sasa tumepata kiongozi mwingine mwenye maono ambaye ni Dr. John Pombe Magufuli. Ikumbuko ya kwamba uh, Dr. John Pombe Magufuli wakati anaingia madarakani mwaka 2015 kuna baadhi ya wafanyabiashara uh, viongozi waliandaa ama walikusanya pesa kwa ajili ya kumpongeza. Lakini kwa maono aliyokuwa nayo uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli aliamua zile pesa badala ya kukaa uh, katika viti vilefu uh, pamoja na na hao wafanyabiashara pamoja na viongozi wengine kuzitumbua zile pesa aliamua zile pesa ziende mwimbili zikawahudumie mama wajawazito kwa kununua vitanda na kuongeza madawa huyo huyo rais ambaye sasa a, anaendelea kufanya maajabu katika dunia hii Ame, amejenga hospitali mbalimbali katika nchi hii ambazo ni nyingi kuliko zile ambazo zimejengwa toka kipindi cha uhuru yani kwa miaka hamsini nyuma kwa nini miamua kuzizungumzia hili? Ninjaribu kuzungumzia hili kwa sababu ukiangalia sasa hivi dunia inakutana na janga la corona ama wanaita COVID-19. Kwa sasa hakuna mtu yote anayeruhusiwa kusafiri na hata kama ukisafiri lazima ukae katika karantini au katika eneo la kujitenga kwa siku 14. Wale tulikuwa tukiwakimbilia tukiwaamini kwamba wanaweza kuwa msaada kwetu kwa sasa watutaki ugonjwa huu umekuwa ni kama funzo kwa sisi wa Afrika ya kwamba mtegemea cha ndugu ya ufa maskini haya ni maneno ya wahenga ambayo leo yanajidhihirisha ya mbele yetu lakini mheshimiwa dr John Paul Magufuli ndio kiongozi pekee katika bara la Afrika ambaye hajasafiri kwenda Ulaya ni kiongozi pekee ambaye hajaenda kutibiwa ugaibuni tumezoea kuona viongozi wengi wa Kiafrika akipata hata mafua usafiri kwenda Ulaya kwenda kutibiwa. Sasa hivi huko Ulaya hawatotaki tena. Sasa hivi hii corona imekuwa ni kama funzo kwetu sisi. Tujifunze ni jinsi gani wale tunaopata madaraka, hama wale wanaopata madaraka, hama nafasi za kuongoza wenzao ni jinsi gani ya kuboresha huduma za afya. Ndio maana nimesema kwamba kiongozi huyu amekuwa ni mfano na ni kiongozi mwenye maono. Ni kiongozi asiye waza wa chaguzi bali ni kiongozi anayewaza vizazi vinavyokuja vya sasa na vile vya mbele katika hili ambalo linaendelea sasa hivi duniani umeona kwamba viongozi mbalimbali tumeona waziri mkuu wa Canada akiwa ameathirika na ugonjwa huu tumeona uh, mwana mfalme wa Wales akiwa naye tayari amepata maambukizi hii inaonyesha kwamba huu ugonjwa hauchagui maskini wala tajiri. Lakini kwa sisi wa Afrika kama nilivyosema ni funzo kwa sababu tulizoea kwamba matajiri wa kiumwa ama watu wenye nafasi katika serikali ama wenye nafasi kipesa basi wao usafiri kwenda nje na kwenda kutibiwa. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Sasa hivi vita imegeuka badala ya simba kumfukuza sungula sasa hivi sungula anamfukuza simba. Ah tukiachana na a, na hilo ambalo a, amelifanya mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli la kuwa na mbali kwamba sasa ni wakati wa sisi wa Afrika kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya a, ya sekta ya afya yako yameboreshwa na hata katika mambo ya miundombinu katika elimu tumeona akiwa anafanya uh, kazi kubwa katika kuboresha lakini jambo lingine ambalo limeonyesha kwamba kweli huyu uh, ni mtu wa pekee ni pale mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli aliposimama na, kui, na, na kusema ya kwamba hawezi kufunga uh, sehemu za watu kuabudia ama kumuomba Mungu kwa sababu ya swala la corona uh, virus ama virusi vya corona 
kwa kweli hili nampongeza sana mheshimiwa rais tumekuwa tukisikia ama tukiambiwa na wachungaji kwamba Mungu ni jibu ama Yesu ni jibu ama mtume wetu ni jibu lakini sasa hivi dunia watu wa dunia hii sasa hivi tume kidogo tume tumeteleza tumeona misikiti makanisa katika baadhi ya nchi mbalimbali za wenzetu yakifungwa kwamba hakuna kuabudu nafasi ya kuabudu hamna kwa sababu ya virusi lakini tumesahau ya kwamba kila siku tumekuwa tukihubiriwa kwamba Mungu anaweza kutenda chochote kile Mungu anaweza kukuponya kwa kila kitu lakini leo hii tunashindwa kumwabudu na kusema kwamba tukae mbali na mikusanyiko hasa hii ya kumwomba Mwenyezi Mungu tukiofia corona aliya kwamba tunajua kwamba Mungu ni jibu kwa hiyo kwa hili nampongeza kabisa mheshimiwa rais kwamba amesimamia kila anachokiamini na hii inaonyesha kwamba ni rahisi mwenye maono haya ni machache tu ambayo nimeamua kuyazungumza katika siku ya leo lakini yapo mengi ambayo nitakuletea mpenzi mtazamaji wetu usahau kusubscribe ku like ku comment na kushare video zetu asante